bienvenidos al primer programa o clip del mapa de sueños. Eh, estoy aquí con mi amiga Mireia o Haranath y vamos a básicamente a debatir los tipos de sueños. Entonces, eh, estaría bien que ahora hablásemos un poco de por qué creemos que es importante dividir los sueños en, en tipos. Uh -huh. Estoy escribiendo el post que voy a publicar eh, próximamente. Y bueno, he visto en muchos libros y tal, y bueno, muchos libros, lo que he mirado así por encima, es que es, ah, hay varias clasificaciones. Entonces, me da cuenta de que las clasificaciones o son fisiológicas, en plan de cómo son el tipo de, el tipulo, el tipo de es, como, no estímulos fisiológicos, como de acciones fisiológicas que de, hacen que un sueño aparezca. En plan, tengo sed, pues sueño que bebo. Ajá. Vale, cosas así. Y, y luego también he visto por, por internet otras clasificaciones, pero me parecen un poco tontas, la verdad. O sea, un poco simplistas. Entonces, los tipos de sueños que nosotras hemos escogido, o sea, que hemos... No hemos escogido, que hemos... Bueno, hemos llegado, debatido, ¿no? Hemos sí. llegado a la conclusión de que pueden ser sueños que, que, bueno, que se pueden diferenciar, ¿no? Entre ellos, que tienen... Sí, no similitudes, pero que te pueden ayudar en cierto modo. Entonces, nos hemos basado básicamente en el tipo de experiencia que la persona está viviendo en el, cuando sueña. Sí, el posible o sea, tipo de experiencia, sí, ¿no? Eh, Pero todo basado en nuestras experiencias, obviamente. Sí, sí, en plan, en cómo tú estás viviendo el sueño, básicamente, como espectador o como persona. Uh -huh. eh, hicimos una lista y vamos a ir pasando por cada, cada uno de estos programas, vamos a ir debatiendo un tipo de sueño. De manera que al final eh, tengamos todos los tipos de sueños debatidos. Entonces, eh, hablando, eh, nos dimos cuenta de que el sueño más común y también, tal vez, más, uno de los más... Que básicamente creo que todos lo tenemos. Todas sí. las noches lo que es el más fácil de olvidar. Sí. Porque, obviamente... ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo llamaste? Sueños de desecho. Sueños de desecho. Pues a ver, los sueños de desecho. Eh, en, estas, en estos programas vamos a intentar que, que el diálogo fluya en el sentido de que, que se vea de que a lo mejor eh, en una categoría o en un tipo ella puede tener una visión y yo otra. A ver, van a ser parecidas, ¿vale? Pero ella eh, o sea, eh, sueña bastante y muy fuerte, entonces eh, es una gran fuente de conocimiento. ¿no? Yo. <risa> Entonces, sueños de desecho. ¿Qué son para ti vale. los sueños de desecho? Bueno, para mí los sueños de desecho son básicamente aquellos que, que tenemos, los primeros que... Yo creo que es cuando estamos más conscientes, cuando estamos eh, pasando en esta, digamos, fase de relajación, cuando estamos en alfa, estamos ahí soltando el día, ¿no? Digamos, todo lo que ha pasado, todos los estímulos que hemos tenido, la información, el trabajo... Y mire, por ejemplo, ayer mismo... Eh, recordé nuestras conversaciones de esto porque ahí mismo fue súper consciente porque al hablar de esto luego eres consciente cuando lo vives ¿no? y estaba yo viéndome a mí misma haciendo lo que había hecho a, hace seis, hacía seis horas ¿no? y fue como ¡hostia! ¡otra vez! ¿por qué estoy yendo ahí? ¿no? entonces es básicamente como que mi cerebro quiere eliminar esta información ya no le sirve, ha pasado el día esto no lo necesitas Basta, vale ¿no? Y entramos ya de ahí en relájate libremente, deja esto, es desecho, no lo necesitas. Para mí, o sea, los sueños de desecho, o sea, como bien has dicho, pasan muchas cosas a lo largo del día y cosas que pasan externamente y luego también cosas que pasan internamente, en plan, no sé, a veces gestos de las personas o cosas que has visto por la calle que te han llamado la atención... O algo, un pensamiento que te ha venido a la mente y que no te había venido desde hacía tiempo. Son cosas que van pasando por, digamos, la pantalla, ¿no? Y, y creo que eso es lo que también genera los sueños de desecho. En plan, todas estas cosas que pasan, eh, o situaciones, o lo que sea, quedan ahí. Claro. Entonces, sobre todo si no las has entendido, no las has comprendido, o no las has digerido adecuadamente. Y también te voy a añadir... Incluso si no les prestas atención. Claro, Porque es información, tú todo el tiempo, con todos tus sentidos, estás absorbiendo eh, información. Incluso la que no se ve, ¿no? O sea, en plan de, de a saber de dónde viene. Sí, sí. Pero, claro, entonces en, 
¿Necesitas hacer algo con todo eso? Si no es una sobrecarga para claro. que... Sí, sí, yo lo veo así. Yo veo que es en plan como que esa información la, la, la estás absorbiendo y entonces cuando te vas a dormir, digamos, la primera fase de, de cualquier sueño o de cualquier viaje onírico, por así decirlo, es la de sueño de desecho, sí. en el cual, digamos, todo lo que tu mente de diario, ¿no? Todo tu mente, no sé cómo denominarla, la mente funcional, la mente de... la mente cotidiana. Modo automático, ¿no? Sí, sí, la, estamos en sí, el sí la mente cotidiana, sí. en plan del día a día, la mente de hacerla, ¿sabes? De cómo manejarte durante el día, uh -huh. va cogiendo esto y entonces hay cosas que con las que no se queda del todo a gusto. Entonces, cuando se va a dormir y, digamos, eh, comienza a descansar, todas esas cosas con las que no le sale en no, no ha estado a gusto vuelven a salir como una segunda oportunidad para hacer paz con ellas. Totalmente. Sí. Eh, me bueno, estoy... de hecho también ahí es cuando se ve claramente lo que te provoca estrés. Ok. ¿Tú crees también que, que los sueños desecho son como una segunda oportunidad que se da a la mente para, digamos, eh, como asimilar, sanar, asimilar, asimilar para quedarse tranquilo con lo que ha pasado Pero en el día. Pero sobre todo para tomar conciencia. Si yo me voy a dormir, que es completamente natural el, bueno, que te vengan pensamientos durante el día, ¿no? Como claro. lo que hemos hablado de, bueno, elimino información del disque. Sí. Pero si me viene todo el tiempo, estoy intentándome dormir y no puedo dormirme porque me duermo y, y vuelvo a revivir eso y esto, es como, vale, detente, ¿qué pasa aquí, no? Eh, estás soñando con un tema específico y, y no te sientes bien con ello. Vamos a hacer algo, ¿no? Con eso es como es una oportunidad también para tomar conciencia de que hay algo que no está bien, ¿sabes? Y, y bueno, la, la mente simplemente te lo, te lo está diciendo, te lo te está haciendo de espejo. Y a lo mejor tú no le habías dado importancia. Hombre, yo sinceramente, tal y como lo dices, o sea, me da la sensación de como que eres un poco como alarmista, ¿no? Porque, o sea, sí que hay veces que creo que son cosas que son como que te han molestado y yo creo que a veces son simplemente detalles que o como guiños, ¿no? Tal vez de, uh -huh. del espíritu o del universo, como se quiera llamar, que que no se han entendido bien, entonces como que vuelven a aparecer como... Para que los entiendas. O para que los... ¿Para qué? Para que decidas si lo quieres entender. Okay. Porque yo creo que si Hombre. todo el mundo tiene sueños de desecho, considero de que habrá una gran mayoría que... Bueno, que simplemente no reverencia los sueños. Entonces, como no reverencia los sueños, pues es como una pero oportunidad como, perdida, ¿no? Pero como, como hemos dicho, los sueños de desecho los tienes pero nunca los vas a recordar al día siguiente. Los recuerdas... Yo, por ejemplo, ayer mismo que me sucedió de este, que estaba ahí volviendo a trabajar, ¿no? Es porque me desperté. Me desperté justo en el momento y dije, hoy oh, no, no puede ser esto! Vale, me estoy relajando, es normal, pero no, esto no. Antes de dormir, no, ¿no? Entonces luego ya me dormí normal, bien, todo muy bien. Bueno, si no quieres decir nada más, yo creo que esto está bien como pequeña descripción de los tipos de sueños del sueño de desecho, que es el primero. Eh, entonces, en el siguiente programa, pues hablaremos del siguiente tipo, que ya veremos cuál escogemos. Sí. Y nada. Supongo que lo haremos por colores, ¿te parece? Sí, yo creo que por los colores, en plan... Un por orden las capas, se puede sí. entender. Sí. Ya, yo creo que también, con, como en estas cosas, es en plan como que la magia nos va a atrapar para que lo hagamos de la forma más perfecta posible. Así que nada. No. Nos vemos en el próximo.